Hi, meine Lieben. Ich habe ähm, heute mal ein ganz bestimmtes Video vor. Und zwar habe ich vor sechs Tagen aufgehört zu rauchen. Und habe jetzt vor, ein Wochentagebuch zu machen, was das nicht rauchen angeht. Ich weiß, viele denken, oh, aufhören zu rauchen, das ist voll schwierig und alles Mögliche. Ist es aber eigentlich gar nicht. Alles findet hier oben statt. Das Schwierigste dabei jedoch ist, einen Ersatz zu finden fürs Rauchen. Deshalb äh, sage ich gleich, jeder der aufhören will zu rauchen, der sollte sich erstmal ganz genau Gedanken machen, weswegen will er aufhören zu rauchen. Bei mir ist es so, dass ich jetzt seit knapp zwölf Jahren rauche und ja mittlerweile doch starke gesundheitliche Probleme dadurch kriege, die jetzt dadurch, dass ich seit sechs Tagen nicht mehr rauche, sich auch schon verbessern. <lacht> Unter anderem das Husten, Luft bekommen. Jedoch ist gerade bei Menschen wie mir, die an Übergewicht leiden, also die wirklich übergewichtig sind, das Problem, wie höre ich auf zu rauchen, ohne weiter zuzunehmen. Bei mir ist es so, ich äh, bin schon seit längerem dabei abzunehmen, habe jetzt leider einen Rückschlag erlebt aufgrund der Schilddrüse und muss wieder von vorne anfangen und möchte natürlich nicht durch das Rauchen wieder weiter zunehmen. Ich habe sogar mittlerweile abgenommen und ich habe das äh, ganz einfach gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht, deswegen höre ich auf, womit ersetze ich das Rauchen. Und habe mich auch darüber informiert, was macht Nikotin mit dem Körper, während man raucht, weswegen wird man süchtig nach Nikotin und was passiert, wenn ich aufhöre. <lacht> Leider gehört das ähm, mit zu den Nebenwirkungen vom Aufhören. Bei mir ist es gerade so weit, dass die Lunge sich von Teer und Nikotin befreit, deswegen muss ich öfter mal husten oder mich räuspern. Es hat leider auch andere Nachteile, wie Schlaflosigkeit, wie ich festgestellt habe. Aber man sagte mir, ich habe eine App verwendet, also ich verwende eine App, wo ich halt sehen kann, was für Erfolge ich schon gemacht habe und mich halt mit anderen Leuten, die selber aufgehört haben zu rauchen, zusammentun kann, mich beraten kann. Also so sieht die App aus. Hier kann ich halt meine Statistik sehen. Zeige ich das mal. Du kannst halt auch eingehen, wenn du dann doch nochmal eine geraucht hast, was bei mir nicht der Fall war. Und hier unten ist zum Beispiel die Community. Na? Da kann man dann halt lesen, was andere schreiben und kann dann dementsprechend auch kommentieren, bewerten. Ich zeige euch mal eben, wie die aussieht. Und zwar hier unten. Moment. Hier, das ist die App. Von der bin ich nicht so überzeugt. Von der schon. Ich benutze aber beide Apps, muss ich dazu sagen. Ich benutze beide. Bin aber von äh, Durchatmen begeisterter, auch wenn da Werbung bei ist, als von der anderen. Ich würde auch euch empfehlen, wenn ihr aufhört zu rauchen, sucht euch eine App. Informiert euch, was mit eurem Körper passiert. Auch die Apps mittlerweile ähm, listen schon auf, was mit einem passiert, wenn man aufhört zu rauchen, was mit einem passiert, wenn man anfängt zu rauchen, was mit jeder einzelnen Zigarette, die man raucht, passiert im Körper. Dann macht euch schlau eurer Krankenkasse. Es gibt äh, Angebote von Krankenkassen, wenn man aufhören möchte, dass sie einen helfen. Bei meiner Krankenkasse, der AOK, ähm, bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Ich habe mich zwar informiert, dann habe ich aber gelesen, dass die einen wohl irgendwie über zwei Monate oder so einfach immer nur Briefe schicken auf die Webseite, wo man einen, einen Account kriegt und dann kann man die Briefe einsehen. Und ich habe mich immer gefragt, so, was, soll mich, was soll mir das bringen? 
wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause hocke, total schmacht habe und so, was soll mir das bringen, wenn ich mir einfach nur irgendeinen Brief durchlese? Und habe mir gedacht, ne, mache ich nicht. Also euch ist das überlassen, ob ihr das macht oder nicht, ich mache das nicht. Ich fand das jetzt äh, nicht sehr überzeugend, das Angebot. Vielleicht werde ich darauf später nochmal so begreifen, weil es sind ja erst sechs Tage, die ich nicht rauche. Ähm, ja, ich muss natürlich auch meinen Tagesablauf verändern. Sprich, ähm, die Zigarette ersetzen mit was anderem. Und ich habe mir gedacht, also ich mache das auch so. Bei mir ist gerade so die Frühstückszeit das Schlimmste. Also normalerweise habe ich immer morgens meinen Kakao und eine Zigarette gehabt zum Wachwerden. Jetzt muss ich aber die Zigarette ersetzen. Mein Kakao bleibt. <lacht> ähm, ja, ich habe mir dann gedacht, ich mache mir dazu dann einen Apfel oder eine Banane. Zwischendurch gibt es dann auch mal einen Apfel. Ich stehe ja auf Granny Smith, die schönen sauren. Die anderen mag ich nicht. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Und ja, wenn ich zwischendurch dann mal Hunger empfinde oder sowas, esse ich dann auch einen Apfel oder Banane oder Kohabi. Keine Ahnung, irgendwas. <lacht> irgendwas Gesundes auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein Nachteil daran, wenn man aufhört zu rauchen. Eine Zigarette kann tatsächlich ein Hungergefühl verschwinden lassen. Und wenn man nicht mehr raucht, dann ist das Hungergefühl da. Also muss man was tun. Ich habe mich dafür entschieden, dann was Gesundes zwischendurch zu naschen. Ich werde mir jetzt auch demnächst noch Quark machen mit Knoblauch und Kräutern. Ich werde mir dann Sticks machen und dippen. Also einen Dip fertig machen. Ich habe jedoch auch an meiner Mutter, die einen Tag nach mir aufgehört zu rauchen, festgestellt, so einfach wie das bei mir ist, weil ich muss dazu sagen, ähm, ich bin total geschillt. Ich habe nicht äh, den Bedarf danach, eine zu rauchen. Zwischendurch hat man so diese Gewohnheitssachen, zum Beispiel, wenn ich bei meiner Mutter bin, die Gewohnheit, ähm, ins Wohnzimmer zu gehen, eine rauchen. Ich gehe auch zwischendurch ins Wohnzimmer, aber ich rauche keine. Ich unterhalte mich da mit meiner Mutter, weil äh, sonst würden wir uns gar nicht unterhalten, würde ich dazu sagen. Ähm, wenn ich bei meinem Freund bin, habe ich keinerlei Bedarf, äh, Bedarf dazu, eines Rauchen. Ähm ich muss aber sagen, ich habe äh, Dienstag schon so manchmal gedacht, so, oh, jetzt eine rauchen. Stressig. Und ich dachte, nee, wenn jetzt wieder eine raus und fängst ja wieder an. Hast die ganze Scheiße ja wieder von vorne, hast wieder Gesundheitsprobleme, hast wieder ein Geld, was du so zum Fenster rausschmeißt, was du wirklich verrauchst, was du also dann eigentlich auch anzünden kannst. Und äh, bringt nichts. Keinerlei Vorteil dadurch. Bei meiner Mutter sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, meine Mutter muss ich dazu sagen, seit Jahren ernährt sie sich ungesund, ist so gut wie gar nichts, hat dafür ja geraucht. Jetzt raucht sie nicht mehr und hat natürlich auch wieder Hunger. Also isst sie auch wieder. Dadurch hat sie natürlich bereits zwei Kilo zugenommen. Was nicht schlimm ist, meine Mutter hat eine ganz normale Figur. Sie hatte aber vorher schon immer diesen Tick, ich bin zu fett, ich muss abnehmen. Ich meine, sie hat drei Kinder gekriegt. Sie ist nicht mehr, ja, sie hat keinen straffen Bauch mehr. Das passiert nun mal, wenn man drei Kinder gekriegt hat. Manche Frauen haben Glück, die haben trotzdem noch einen straffen Bauch, äh, eine tolle Figur. Manche halt nicht, aber sie hat immer noch eine normale Figur. Das sagt selbst unser Arzt ihr, dass sie eine normale Figur hat. Sie braucht nicht abnehmen. Und jetzt, wo sie die zwei Kilo zugenommen hat, kommt sie wirklich auf den Trichter, äh, ich muss wieder äh, anfangen zu rauchen, dann nehme ich nicht zu, sonst renne ich hier bald rum wie eine fette Wachtel, blablabla. ist die ganze Zeit nur am Rumzicken, ist ständig schlecht gelaunt, die Katzen kriegen das ab, Fahrgäste kriegen das ab, nach ihrem oder wahrscheinlich auch Kollegen. <lacht> ich hoffe es mal nicht, weil sie auch mit Kindern arbeitet. 
Aber ich denke, bei den Kindern wirst du dich so zusammenreißen können. Kommt es eigentlich schon immer. Und äh, ich muss auch dazu sagen, meine Mutter hat einfach aufgehört zu rauchen, weil ich auch aufgehört habe zu rauchen. Ich habe aber auch aus ganz anderen Gründen aufgehört zu rauchen. Und wahrscheinlich ist es auch genau das, was uns unterscheidet. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, warum höre ich auf zu rauchen, was macht Nikotin mit mir, mit meinem Körper, was passiert, wenn ich aufhöre zu rauchen. Und ähm, meine Mutter hat einfach nur gesagt, gut, ich höre auf zu rauchen. Ich denke, das ist so dieses, weswegen auch viele wieder rückfällig werden, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen. Dabei ist es gerade wichtig, wenn man aufhören will zu rauchen, sich damit auseinanderzusetzen, weil auch nur so der Kopf wirklich begreift, ich darf nicht mehr rauchen. Nikotin ist schlecht für mich, ich darf einfach nicht mehr rauchen. Ich muss dazu sagen, ähm, ich war auch schon in dieser Ausstellung, wo tote Menschen, Organe und alles gezeigt wird. Ich äh, glaube Körperwelten hieß sie ich mal vor Jahren und da wurde natürlich auch eine Raucherlunge und sowas gezeigt. Ich weiß, äh, wie ein Raucherbein aussieht, wie eine Raucherlunge aussieht und, und, und das war mir damals scheißegal. Ich muss auch dazu sagen, in meiner Familie liegt Krebs. Auch das war mir scheißegal. Ich habe es damals gewusst, bevor ich angefangen habe zu rauchen. Ich habe mir gedacht, du lebst über einmal, lebe dein Leben, mach worauf du Lust hast. Und ich habe also angefangen zu rauchen. Heute sage ich, Verdammte Scheiße, was hast du getan? Weil äh, ich hätte so viel Geld sparen können, Unmengen an Geld hätte ich sparen können, wirklich Unmengen. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe lieber geraucht, habe das Geld im Fenster rausgeschmissen, habe meine Gesundheit gefährdet und habe ignoriert, was andere zu dem Rauchen sagen. Wie gesagt, heute bin ich schlauer. Zwölf Jahre später bin ich tatsächlich schlauer und sage, nein, Rauchen kommt nicht mehr in Frage, ist nicht mehr. Vor allem, weil ich auch vorhabe, noch Kinder zu bekommen und es ist einfach bewiesen, es ist für das Kind besser, wenn die Mutter während der Schwangerschaft definitiv nicht raucht, auch kein Alkohol trinkt. Das wird es bei mir dann auch nicht geben, also sobald ich weiß, ich bin schwanger, will ich auch kein Alkohol mehr trinken, weil mein Kind soll es ja gut gehen. Aber das ist ein anderes Thema und ähm, ja. Was mache ich noch, um nicht zu rauchen? Um mich abzulenken davon oder was weiß ich. Also ihr braucht mich nicht ablenken. Wie gesagt, ich habe keinen Bedarf danach eines Rauchen, aber dennoch ziehe ich das durch, dass ich zwischendurch was Gesundes esse. Vor allem, wenn ich bei meinem Freund bin, weil da sieht das so aus, er kommt nachmittags nach Hause und abends essen wir zusammen was Warmes. Das heißt, ich esse mittags auch nicht wirklich was Warmes. Mittags esse ich was da ist. Also vielleicht ein Brot, jetzt gerade ein Apfel. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, dann halt auch einfach Sport zu machen, sprich eine Gymnastikmatte zu besorgen, die vor dem Fernseher zum Beispiel hinzupacken. Und während des Fernsehkunkens einfach Sport zu machen. Bei mir ist es so, ich mache auch noch nebenbei äh, Krankengymnastik, weil ich einen schiefgewachsenen Rücken habe. Also schiefgewachsene Wirbelsäule, nicht den Rücken. Und ähm, ja, so kann ich natürlich auch die Übungen, die ich durch diese Krankengymnastik lerne, fortführen. Und ich sage. Das mal ganz klar, wer aufhören will zu rauchen, der sollte definitiv auch Sport machen. Es äh, kurbelt den Kreislauf an, weil ihr werdet merken, der Kreislauf, der findet das nicht witzig, dass ihr aufgehört habt zu rauchen. Meiner zumindest nicht. Ähm, ihr bekommt mehr Kondition dadurch, ihr fühlt euch einfach fitter und ihr könnt den Stress so loswerden, den ihr alltäglich habt. Das befreit tatsächlich. <lacht> Ja, also wie gesagt, die sechs Tage bisher, alles easy, alles klasse, alles uh, toll. <lacht> Selbst mein Freund muss keine Angst haben, dass ich ausrasten könnte, <lacht> dass ich wirklich werden könnte. Was wir Freunde besonders gut können, aber ich muss ehrlich gestehen, ihr Männer könnt es besser. 
ihr seid da drin viel besser, ihr wollt es nicht wahrhaben. Ihr sagt immer, Frauen sind zickig. Ich sag dazu nur, Mario Barth, mach mal eine Show darüber, wie zickig ihr Männer sein könnt. Na <lacht> ah, gut, meine Lieben, ich mache dann nächstes, äh, nächste Woche wieder ein neues Video. Und ich hoffe, ich kann euch so schon mal weiterhelfen. Ich werde dann berichten, wie es zwischen heute und nächster Woche dann gelaufen ist mit den Nichtrauchen. Und ob ich neue Erfahrungen gemacht habe. Und ach ja, noch eins. Wer sich darauf einstellt, aufzuhören zu rauchen, und das ist scheißegal, ob ihr übergewichtig seid, übergewichtig, normalgewichtig, ist das scheißegal. Das ist auch scheißegal, ob ihr jemand seid, der sonst immer nur friert. Oder ob ihr jemand seid, der sehr viel Sport macht oder so. Wer aufhört zu rauchen, kann er von ausgehen, kann damit rechnen, dass er Hitzewallung kriegt und ständig am Schwitzen ist, obwohl ihr nichts macht. Das ist halt ekelhaft. Und ugh. also ich habe in der Community auch danach gefragt, ob das normal ist, dass ich hier... Äh, offene Fenster habe und mein Freund sagt, oh, lass uns die Fenster zu machen, das ist mir ist kalt. Und sonst bin ich eigentlich mal die sagt, oh nee, das Fenster ist mir ist kalt. Und äh, da haben wir sogar auch schlanke Frauen berichtet, äh, dass auch die das hatten. Das geht aber alles wieder vorbei, das ist einfach eine Reaktion vom Körper. Also keine Angst, das sollte euch jetzt nicht daran hindern, dass ihr aufhört zu rauchen. Wie gesagt, das ist einfach nur eine Reaktion vom Körper. Und ähm, Wer aufhören will zu rauchen, der sollte das machen, ähm, egal was dazwischen kommt. Also ich habe einfach gesagt, wenn meine Tabakdose äh, leer ist, dann war es das, dann höre ich auf zu rauchen. Ich komme was wolle, ich höre einfach auf zu rauchen. Ich gebe dafür nicht noch mein Geld aus und gut ist. Ich habe jetzt auch ähm, gestern meine Hülsen, ich hatte mir fast komplett volle Schachtel Hülsen, mein Stopfer, und meine Zigaretten, äh, Feuerzeugsammlung an einem Kumpel verschenkt. Statt, also man, ihr könnt es auch wegschmeißen, ich fand es aber ein bisschen zu schade, das wegschmeißen, weil es war zum Beispiel auch eine komplette Tabakdose voll mit Feuerzeugen, die ich ihm gegeben habe. Und ja, dachte mir einfach, frag nach, ob er sie haben möchte. In meiner Familie mochte, wollte es keiner haben. Und ja, er wollte das haben, kam dann auch gestern vorbei, hat das abgeholt und ja, jetzt ist hier nichts mehr, was mit Rauchen zu tun hat. Mein Bett habe ich auch abgezogen. Ich habe hier, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, komplett gelüftet, damit das einfach nicht mehr nach Nikotin riecht. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe gestern nach, beim Einkaufen noch festgestellt, dass ich selbst den Geruch nicht abkann. Also ich habe immer früher gesagt, so ja, das ist ja voller Schwachsinn, Leute, die aufgehört haben zu rauchen. Ähm, dass sie auch einmal den Geruch nicht abkönnen. Ich meine, die haben den vorher auch abgekornt und so, ne? Und ja, gestern bin ich dann aber in den Laden rein. Und vor mir war ein Pärchen, einer von den beiden hat vorher gequalmt. Ich kann nicht sagen, wer von den beiden gequalmt hat. Es hat aber eh gerade gestorben. Also der, der Geruchssinn, der verfeinert sich ja auch. Und das hat echt ekelhaft gestorben. Ja. Jetzt weiß ich. <lacht> Warum? Und äh, ja, ich hoffe, das bessert sich, dass ich dann nicht jedes Mal so ein <lacht> Reflex kriege. <lacht> okay, Leute, dann bis nächste Woche und viel Erfolg beim Aufhören. Ciao!